没想到小云合计的美食家林静云原来这么年轻啊！我不喜欢被恭维，既然你是接待专员，为什么刚刚迟到两分钟？啊，对不起啊，我也不喜欢听到对不起。啊，我不是来度假的。既然你们 Fresh 网站花大价钱邀请我，不就是想做一期东江美食专题吗？啊、是，你真的比传说中的还要敬业。那要品评的五家餐厅，我们先去哪一家呀？一道，哦，那家一道餐厅主打传统东江菜，就是这家，它就是我推掉所有行程，专程回到东江的全部理由。所以这家餐厅对你而言是有更特殊的意义吗？因为那是我奶奶生活过的地方，虽然我从小生活在法国，可是我一直就读中文学校，身上流淌着中国人的血液。这次专程回到东江。除了寻找传说中的东江味道，也是我自己寻根之旅。别人总说我崇洋媚外、宣扬法餐，但是他们不知道的是，我对中餐更加严格。真正征服我味蕾的中餐不是没有，而是还没有出现。哦，好奇妙的感觉。在梦里，我似乎早就来过这儿了。我们到了。你干嘛？我跟你品菜。品菜我习惯一个人，不要跟着我。为什么？哎照片中的人，应该就是你吧？你好，你好，请问您是需要用餐吗？对。哦，那你有预定吗？没有。那很抱歉，我们的餐厅需要提前一周预定。提前一周预定？对。哎，你好，女士。用餐时间，餐厅里一个客人也没有。还好意思说需要提前一周预定？这是我们这里的规矩。规矩？谁定的？我们的主厨。告诉他，规矩变了。不。我要一份生煎。没有。没有，不好意思，就算您提前预定，这道生煎也是非卖品。非卖品写在菜单里。你们一会儿说要提前一周预定，一会儿又说是非卖品，你们这家店比米其林还要摆谱啊？谁说只有米其林才是最美味的证明啊？小姐，里面的这位就是我们的厨师长陈木生先生。谁说只有米其林才是最美味的证明？先生好大口气啊！这么一句话把全世界美食家都给得罪了。让美食家去评论菜肴，就像是让太监去评论婚姻一样。不巧，我就是其中一员。你生性这么年轻，正是因为年轻，所以我有味蕾的直觉和敏感啊。错，味蕾的敏感要靠岁月的沉淀和积累。
。我原本以为这家餐厅有最正宗的东江美味，没想到只有最傲慢的东江态度。主厨也只会嘴上不饶人，连一份简单的生煎都做不出来，真是希望越大，到头来失望就越大。等等。我不是不会做，我只是不想去做。那对于我们食客来说，这有什么区别呢？没预定就不算是我的食客，不过也有例外。例外？出个价钱吧。世界上不是所有的事情都可以靠钱来解决的。那你想要什么？讲一个关于你自己的爱情故事，不能是虚构。与我本人有关的爱情故事。一道好菜，换一个好故事，这是店里的死规矩。怎么，一个故事怎么想那么久啊？可不要生编啊。有是有，不过如果你的菜没有达到我标准的话，那很抱歉，这个故事也跟你无缘。如果你对我的菜评判的合理，我愿赌服输，我请客。很公平啊。在菜单上任意挑一道吧。除了生煎。对。糖醋排骨吧，最家常也最体现手艺。好小姐，极之美味的糖醋排骨，请品尝。请怎么样？肉块大小均匀，色泽棕红，香酥味醇厚，酱油、黄酒、香醋、精盐的调和配比也恰到好处。意思是到了，但是很可惜，功亏一篑。功亏一篑。东江的糖醋排骨最讲究的是一个“甜”字，仅汤烧煮，旺火烧沸之后，用铲刀上下翻弄二十到三十分钟，加入白砂糖，再烧十分钟，使糖融化，透入到肉体中。你这些排骨甜味入味不匀，那是因为你颠勺手不稳，犯了厨师的大忌。你凭什么说我手不稳啊？因为你端菜的手一直在微颤，这已经说明了一切。如果我没有猜错的话，这应该是你长期酗酒导致的。对于一个味觉灵敏的人来说，你身上酒味已经很刺鼻了。司机不可醉驾，厨师亦不可醉吵。你的厨师执照早就该被吊销了。以你的厨艺，真配不上这家有故事的餐厅。他走了，我看见了。小丫头片子，还真是个行家呀。到了吧
，穆生，出事了。怎么了？出什么事了？你和咱们餐厅在网上已经成名了。成名了？你自己看吧。醉蟹醉虾不如醉厨师。东江一道餐厅主厨差评。这是谁啊？这是谁故意黑我呀？这是你看看这头像，这不就是今天来咱们这儿吃饭那个小姑娘吗？这个小丫头，居然是著名的华裔美食家林静云，世界上最年轻的华裔美食家。你看看她的微博，短短的一天时间，转发量就达到了二十万。你再看看这评论区，全是咱们餐厅的恶评。哎呦，我这血压。好了好了，别着急了啊。这件事情包在我身上了，我现在就去找他。哎，这么晚了，你上哪找他去啊？我自有办法。你好，我想要一份意面和一份沙拉。我想要一份意面和一份沙拉，谢谢。啊。谢谢谢谢。动嘛动嘛。小姐，请问您对今天的主厨还满意吗？嗯、满意。没想到在东江，总共吃了这么几道西餐。五星，好评。那祝您用餐愉快。嗯。您还需要什么别的服务吗？你，刚手机在拍什么？我我没拿手机啊。哎哎哎哎你是我粉丝对不对？你要给我拍照对不对？哎呀，要拍照就直说嘛，有什么不好意思的？来来来，快点！谢谢啊。好了，请继续支持我。我是享誉全世界的华裔美食家林静云女士。好，谢谢你的服务。走，我会继续支持你的、啊。谢谢。关锁门。来了来了，别按了，能听到。啊，别按了。哎，出大事了，网上着火了，你看看，就这个视频。现在整个评论区都炸了，已经。五星，好评。网友全部在攻击你，他又故意艾特你微博。卑鄙下流，陈不生，你给我出来！陈不生
，我这是陈木生，怎么了？我现在就可以报警抓你。报警？什么罪名？你在网上诋毁我名誉。你在视频里夸我菜做得好，难道是我伪造的吗<咳>？那是我喝多了之后的评价，不能作数。倒是你，假扮成厨师，你私闯我房间，你图谋不轨。图谋不轨？你有什么可图谋不轨的呀？我是劫了你的财呀、啊，还是劫了你的色呀、啊？倒是你，现在来的正好。愿赌服输，你答应我的事情呢？答应你什么了？既然你现在已经承认我菜做的好了，按照这个餐厅的规矩，你应该给我讲一个关于你的爱情故事。你不要得寸进尺啊！如果你的故事足够打动我的话，我可以考虑从网上撤销你的视频，还你一个所谓的名誉。嗯你现在可以说你的故事了吗？你不会没谈过恋爱吧？怎么可能？你交过几个男朋友啊？我，我干嘛要告诉你？没谈过恋爱不是件很丢人的事情。但是，你既然没有品尝过爱情的味道，你凭什么去评价别人的味道？爱情是爱情，做菜是做菜，怎么能混为一谈呢？看来，你也没有什么故事啊。我们不必再浪费彼此的时间了。等会儿，既然是跟我本人有关的爱情故事，那说我家人的也不算犯规。那。得看你的故事是不是足够精彩。记住你现在说的话。这个故事呢，是关于我奶奶的。故事的发生地就在这儿。在这儿。对，就是这家餐厅。我奶奶以前在这儿生活过。在我很小的时候，她就给我讲过，年轻的时候发生在这儿的故事。午夜梦回，我依稀来到几十年前，我奶奶曾经生活过的地方，爱过的地方。乘走她曾经走过的每一条小巷，每一条街。这座不夜城，就像她本人一样，体验过最浮华若梦的歌舞升平，也品尝过最质朴平凡的街边味道，更感受过最至死不渝的倾城决裂。像一曲绝世乐，优雅懒散，用吴侬软语说着缠绵情话；又像一声京剧亮嗓，振聋发聩，用激扬青春书写着自由解放。我能感受到奶奶初来乍到时的心跳。那是一个女孩关于爱情、事业和自由最美好的憧憬，就让她心中那个未完待续的故事。在我的梦里，重新上演吧
，都给我停下！你们干什么啊？一个个基本功练的不怎么样，旁门左道学的倒不少。你们告诉我，我带的是戏班子啊，还是杂技团呢、啊？你们是学唱戏啊，还是练耍猴啊？啊！错了，错了，什么？吵什么？吵什么？下一次，你们还有下一次？告诉你们啊，如果今天是正式演出。有谁会原谅你们的错误？谁会给你们第二次机会啊？今天是什么日子啊？今天是我们在东江市的首次亮相。东江是什么地方啊？东江市的戏迷什么角儿没见过呀？什么好戏没看过呀？如果今天我们不拿出压箱底儿的功夫，啊，拴住观众的心，我们就别想在东江立足。看什么看？看什么看？一个个三心二意的。今天的演出，只许成功，不许失败。如果演砸了，都给我回家种田去。是，师傅，师傅，接着来。东江城，我天英来了。原来是你啊！吓我一跳。幸亏是我，要是被爹发现了，还不打断你的腿啊？我是没有被爹发现，先被你给吓死了。好了好了，趁爹还没发现，赶紧跟我回去，我就当什么都没发生过。伯伯，哎，天英，哥，你给评评理。咱们戏班到东江，少说也有小半个月了吧？大门不出，二门不迈，而且戏，戏班的饭难吃的要死。咱们来的是哪儿？大东江。有那么多好吃的等着咱们呢，你是不是也想像我一样挨个尝尝？比如闻名天下的牛鸡生煎，就知道吃吃吃，哪有昌西的女孩像你这样的，成何体统？哎呀，我保证只吃不胖还不行吗？可要是被爹发现了，嘘。哥，你这身体可比你诚实多了，乖乖叫你。除非你答应我，吃完生煎速速就回。我答应你，我也知道这个世界上只有你对我最好。<笑>走吧。哎，要不是为了接我家程程回国啊，我才不会提早好几个小时，风尘仆仆来这鸟不拉屎的机场吃土。哎哎，搞清楚好不好啊？什么叫你们家程程啊？有法律是这么规定的吗？这许星城许少爷呀、啊，是整个东江公认的全民老公，是属于我们大家的。哎，晓得那是谁的车吧？嗯，看那车牌就晓得，那是林家少爷。他也是来接许少爷的，老天有眼，真是千载难逢的好机会。传说中的东江三少，居然全都聚齐了。要不是我分身乏术啊，真想给他们一锅给烩了。可是临时电影公司的大老板兼制片人，真的，那些大明星啊，都得巴结他才能上戏。哎呀，他这手可好吃了。来，那好啊，小伙子，我藏来这里。老板，我的二两。哎，好。姑娘，怎么那么多人啊？真后悔。排好队啊！早知道人这么多，就不带你过来。哥，你说你个大男人怎么比我还怕爹？大不了咱们多买几个生煎堵着他嘴呗。瞧你这你出息！我怎么没出息了？吃饭乃人生大事。傻丫头，除了吃，人生大事还多着呢。哦，让开，让开，让开，让开，让开！让开哎、你怎么了？长官，不好意思啊，是我妹妹小不懂事，您别误会，她这是
，崇拜您呢。啊，这还差不多，小心点啊！下次了。哥，警察怎么能撞人不道歉呢？嘘，起来起来起来起来！来来来来来一切顺利。哎，好，好，好，忙着什么呢？赶紧的，耽误我们吃饭了。饿坏了肚子，怎么维护你们冬天的社会治安呢？啊，就是。哎，你们，哎，那个大家还好对啊？怎么了？没事，都有都有。我是警察。来来来来，警察怎么了？警察撞人不道歉，买东西还不给钱，你看他们那副嘴脸。所以说你还是个孩子呢，一点社会经验都没有。这里可是东郊，警察才是最霸道的，所有人见了都要避着走。你啊。还是吃你的生煎吧，别多管闲事了啊！警察怎么能不遵纪守法、欺压百姓呢？还多装点啊！小姐，你看慢点啊！方向盘往右打！哎，停下来啊，小姐！给我闭嘴！慢点！哎，快点过！我踩刹车，踩刹车！哎，控制不住！车子，车子，车子，车子，车子来了！来来，停车！好，方向盘往右打。会不会开车呀？就是，我这个别踩。会不会开车呀？没有开吗？就是，我就是。把嘴擦擦。林少爷，这不太合适吧？这么多人看笑话，嫌你们洪家的脸没丢尽呢。哦。嗯、是谁丢洪家的脸了？这女人是谁呀、啊？她叫洪兰，是洪家的千金大小姐。哦。兰兰，你什么时候学会开车的？我怎么不知道？这个啊，今天。嗯，厉害。哎，对了，这么重要的日子，你们二当家呢？老规矩啊，迟到可要罚酒的。谁知道阿福哥在哪鬼混呢？欢迎各位，便宜了啊！姑娘，运气不错，这是最后一发了。承认。<笑>这是我的生煎，是我好不容易辛辛苦苦排队买来的，你凭什么插队啊？你说什么？你的生煎？对啊，不然是你的。小丫头片子，你知道我是？哎，哎，哎。给我，什么？生煎呀、啊！这个是我的生煎。还有，你个大男人光天化日之下欺负一小女孩，你害不害臊？小女孩？哎呀，你要不说的话呀，我还真没看出来。往哪儿看呢？你给不给？不给。你给不给？不给。有两下子啊。你属泥鳅的吧你？你不会以为我真的逮不着你吧？嗯。哎，那可是洪家的罗二当家。
在东江都鼎鼎有名的，这小姑娘不要命了吧？天英，干！天英，生煎你还是给人家吧。不行，这是我好不容易拍对晚。哥，哎，哥，你。先生，我妹妹还小，不懂事。总算还有个识相的啊！婷婷，哎呀，哎，婷婷，算了，算了。哎。妈妈，我要吃糖葫芦。好，我给你买啊停了还不松手呢？没说。想吃生煎呀？就在这儿。有本事你过来拿呀！我的，算了，算
大哥，你怎么才来啊？这都什么时候了？阿福哥，你跑去哪儿了？你不在我都快闷死了。哎、大小姐，你别总是阿福阿福的叫我。这一来啊，我很没面子呀、啊；二来，这要是被你未来的白马王子听到了，他不得误会啊？白马王子，哪儿？哦，你说那个许星辰啊，就他也配得上。我看选他还不如选你算。哎待会儿当他的面，可别开这种玩笑啊！虽然别人不知道，但是两家老爷子的心意你还能不知道吗？我没有开玩笑，就他那书呆子的脸，我才不行。你小子，大哥，这时间掐的可真准啊！再迟到一分钟，我罚你一瓶威士忌。罚酒怕什么呀？反正他也喝不过。再说了，我就算迟到，也是为了他。这臭小子几年不见，弄得跟电影明星一样，人气还很高、啊。整个东江市，能开飞机回来的没几个。开飞机有什么了不起的？阿福哥，我觉得你骑摩托最帅了。哎，大家有没有想我？想我哪里？有什么了不起的？老不明星似的，不就是从欧洲买了点东西吗？从法国回来，还添了亲男人的毛病了。毛病，在法国很正常。啊，嗯，这是什么味儿？什么味儿？男人味儿。哎，刚才那飞机开的可够邪乎的。大哥，我考的是特技飞行执照，要不然。带你兜一圈，嗯，别了，你还是带福生去兜一圈比较合适。哼，去吧，都等你呢。嗯嗯嗯啊、oh.。